विद्यार्थी बांधव काल आप इंग्रजी ही भाषा है इंग्रजी हा विषय नहीं आणि जर आप इंग्रजीक एक लैंग्वेज मन पाल लैंग्वेज शिक्षा सा ज्यादा गोषी की आवश्यकता है तो फोर बेसिक स्किल मधुन जर आप गेलो तो इंग्रजी भाषे वागल पद्धति लवकर लवकर कमांड मिलू शकत हे मैं तुम्हारा काल संग मैं आता भाषा शिका है तो भाषा तैयार कसी होती है अपने पैल पहावे लगे भाषा मजे का लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अगली बरबर है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दलवाना तो साधन पाषा लिहाय की भाषा बोला तो भाषा बोलत आता मी जे कहीं तुम्हार समोर मान लोल का लगलो मी वक्य वाला वक्य बोला लगल वक्य तैयार कैसे होता कारण अनेक वक्यां समूह जेव तैयार हो तो ग्रुप ऑफ सेंटेन्सेस इज कॉल्ड एज दी लैंग्वेज और पैरेग्राफ बरबर है मैं पैलदा सेंटेन्स कैसे तैयार होता तो वर्ड्स पास सेंटेन्स तैयार होता ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज दी सेंटेन्स नुस्ते ग्रुप ऑफ वर्ड्स हे सेंटेन्स का पुरेस नहीं है तो सेंटेन्स तैयार करना सेंटेन्स की डेफिनेशन का मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थपूर्ण शब्द समूहाला वाक्य मग आता अपन लैंग्वेज लैंग्वेज पास आलो अपन लैंग्वेज पैलदा एल एन जी यू ए जीई लैंग्वेज लैंग्वेज कशा सा कशापस तैयार होते सेंटेन्सेस पास सेंटेंसेस तैयार होता वर्ड्स पास वर्ड्स कशा पास तैयार होता अल्फाबेट्स पास बरबर है पैलदा अल्फाबेट्स वर्ड्स लैंग्वेज पैलदा अल्फाबेट्स पहाव लगता वर्ड्स पहावे लगता सेंटेन्सेस लैंग्वेज तैयार होते मग आता मला एक संगा कि अल्फाबेट्स तो प्रत्येका प्रत्येक भाषे में मुलाक्षर इंग्लिश मध्य मुलाक्षर है ए टू झेड ए पास झेड पर्यत इंग्रजी मुलाक्षर है सवीस बारा गड़े तुम्हारा महित है आता इंग्रजी भाषा लिखने सवीस बारा गड़े वो करो कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स हा वे प्रकार है परंतु इंग्रजी भाषा बोलने सा लिखना सा अपन सवीस बारा गड़े वो करो पर इंग्रजी भाषा जेव बोलते ना उच्चारास्त्र फॉनेटिक्स हा एक वेग प्रकार है कुछ ही भाषे का शास्त्र शुद्ध पद्धति उच्चार का भाषे का शास्त्र शुद्ध अभ्यास करा लगत उच्चार शास्त्र स्वतंत्र टॉपिक है अपने बोला मध्य जाए नहीं परंतु अपन जेव कु शब्दार्थ प्रोनाउंसिशन कर शास्त्र शुद्ध पद्धति पाजे अ संकेत आता अपने क्या हो ग्रामीण भाग अपने क्या जनरली भाषा अपने अपने मदर टंग ट्यूनिंगनुसार अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बोला सुरू कर मग अपन कि चांगल पद्धति इंग्रजी बोल तरी उच्चार हाँ मदर टंग से रिनेटेड मातृभाषे रिनेटेड उच्चार शास्त्र शुद्ध पद्धति निगेन नहीं तरी दिन तो पार्ट जरी बाजूला तरी एक सवीस बारा खेड़े सवीस बारा खेड़ आता बारा खेड़पास शब्द तैयार होते उगत ए बी सी डी अशा प्रकार जर आप बारा खड़ा मान ला ए बी सी डी ई अशा पद्धति जो बारा खड़ा मान ला आता इत पांच सहा बारा खड़ा है ये शब्द मानता तुम्हें नहीं मन मग शब्द कभी तैयार होते वर्ड कभी तैयार होते कुछ वर्ड अल समा हा वर्ड की व्याख्या का है कशाला वर्ड मना चे अल्फाबेट तो ए टू झेड बरबर है मानने की आवश्यकता नहीं ए पास पर्यत अल्फाबेट्स वर्ड्स कैसे तैयार होता शब्द कैसे तैयार होता तो अर्थपूर्ण बारा खड़ा समूह शब्द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड एज दी वर्ड्स अर्थपूर्ण बारा खड़ा समूह बारा खड़ा मांडनी अशा विशिष्ट पद्धति करावी लगते कि कुछ शब्द तैयार होते उदाहरण मधे आता टीचर टी ई ए सी एच ई आर या टी ई ए सी एच ई आर हा अनेक बारा खड़े अपन एकत्र मांडनी एक विशिष्ट पद्धति के लिए एक वर्ड तैयार अर्थपूर्ण शब्द तैयार वर्ड मधु एक विशिष्ट मीनिंग निकतो है शब्द अगर शब्द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थपूर्ण शब्द वाक्य कारण 
आधी आपण शब्द कसे तयार होतात हे पाहिलं अर्थ पूर्ण बाराखड्यांचा समूह म्हणजे शब्द आता आपल्याला सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत तर सेंटेन्सची डेफिनेशन काय आहे तुम्ही पाहिली का कधी व्हॉट इज मीन बाय सेंटेन्स सांगा बरं सेंटेन्स म्हणजे काय हा बरोबर म्हणजे काय की अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला वाक्य असे म्हणतात मिनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ऍज दिस सेंटेन्स समजा अनेक शब्द आपण कशेही मांडले कुठल्याही पद्धतीने मांडले त्याला वाक्य म्हणता येईल का आता फॉर एक्झाम्पल आपण असं पाहूया की स्कूल ही टू गो हे अनेक शब्द एकत्र ठेवले याला आपण वाक्य म्हणतो का याला वाक्य म्हणता येईल का शब्दांचा समूह आहे मेयर ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट कॉल्ड ऍज द सेंटेन्स ही कन्सेप्ट पहिल्यांदा समजून घ्या शब्दांचा समूह म्हणजे वाक्य नाहीये तर अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह म्हणजे वाक्य आहे मग आपल्याला या शब्दांचं आपल्याला वाक्यामध्ये रूपांतर करायचं असेल तर आपल्याला हे वाक्य असं तयार करावं लागतं ही गोज टू स्कूल काय झालं या ठिकाणी ही शब्द गोज टू स्कूल म्हणजे हे शब्द आपण अशा पद्धतीनं मांडणे केले आणि त्यामुळे याचा अर्थ पूर्ण तयार झाला आणि म्हणून याला मिनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स याला अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह तयार झाला शब्दांची मांडणी आपण अशा पद्धतीनं केली की ज्यामधून काहीतरी अर्थ निघतो आणि म्हणून त्याला आपण सेंटेन्स असं म्हणतो बांधव आणि मग आपल्याला पहिल्यांदा बाराखडे त्यानंतर शब्द त्यानंतर वाक्य आणि मग ह्या वाक्यांचा समूह संच म्हणजे लँग्वेज म्हणजे अनेक सेंटेन्सेस एकत्र तयार झाले अनेक सेंटेन्सेस आपण एकत्र बोलायला सुरुवात केली की त्याचा पॅरेग्राफ तयार होतो दॅट इज दी लँग्वेज म्हणून लँग्वेजचं बेस कशात आहे तर या ए टू झेड मध्ये आहे अल 